హలో అండి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేను చాలా బాగున్నానండి సో వెల్కమ్ టు మధు టాక్స్ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మనం పాలతో గోరు చిక్కుడు కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము సో అంతకన్నా ముందు నా ఛానల్ కనుక కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నేను ముందుగా ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను కొద్దిగా మెంతం కూర కూడా తీసుకున్నాను అండ్ కొద్దిగా కరివేపాకు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు గోరు చిక్కుడుకాయ ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి సో వాటిని నేను బాయిల్ చేస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి బాయిల్ చేయడం వల్ల మనకి త్వరగా కర్రీ అన్నది త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఈ ప్యాన్లోకి ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ వేసుకోవాలి నేను ఒక సిక్స్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఆయిల్ ఇంకా తక్కువగా తినేవాళ్ళు ఇంకొద్దిగా తక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక నేను హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత అందులోకి మెంతం కూర వేసుకున్నాను కరివేపాకు కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు బాగా కలిపేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకోవాలి ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు మనం వేయించుకోవాలండి అప్పుడే కర్రీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఏ కర్రీకైనా సరే గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి సో ఇక్కడ చూసారు కదా గోరు చిక్కుడుకాయ బాగా ఉడికిపోయిందండి సో వీటిని మనం పక్కన పెట్టుకుని మూత పెట్టుకోవాలి ఈలోపు ఆనియన్స్ని బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆనియన్స్ మనకి బాగా వేగిపోయాయి గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి వచ్చాయి కాబట్టి మనం గోరు చిక్కుడుకాయని ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను వాటర్ వచ్చేసి పెట్టుకున్నాను మీకు వాటర్లో అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి బాయిల్ చేయడం వల్ల ఏవైతే మినరల్స్ మనకు కావాల్సిన హెల్దీ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటే మీరు ఆ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను వాటర్ యాడ్ చేయను అందుకని తీసేసాను ఇక్కడ గోరు చిక్కుడుకాయ అన్నీ కూడా కర్రీలో వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా సో ఇలా బాగా కలిపేసుకొని మనం దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఏవైతే ఇంకా ఉడకకుండా అలా కర్రీలో కానీ ఆనియన్స్ కానీ ఏ ఏవైనా బాగా ఉడుకుతాయి అనమాట మూత పెట్టుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి పసుపు వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నానండి పసుపు మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ లాక్డౌన్లో ఖచ్చితంగా ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ కోసం పసుపు ఎక్కువ వాడాలంటున్నారు కదా సో అందుకని నేను ప్రతి కర్రీలో కూడా పసుపు ఎక్కువ వేస్తున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి వన్ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను సాల్ట్ అండి సో వన్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఈ కర్రీ మనకి రోటీస్లోకి కూడా చపాతి పుల్క ఇలాంటి వాటిలోకి కూడా చాలా బాగుంటుందండి పాలు వేస్తాం కదా కారం కారంగా కొద్దిగా కమ్మగా అలా బాగుంటుంది అండ్ పాలు హెల్దీ కాబట్టి ఇది ఫైబర్ కంటెంట్ కాబట్టి గోరు చిక్కుడుకాయ ఈ రెండు చాలా బాగుంటాయి హెల్దీ అయ్యేది కూడా ఈ రెసిపీ కూడా మూత పెట్టుకుని మనం ఇంకో ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకున్నాయి ఇప్పుడు మగ్గిపోయాక మూత తీసి చూసుకున్నాము అయిపోయిందండి బాగా వేగింది ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి పాలు వేసుకోవాలన్నమాట నేను ఒక చిన్న గ్లాస్ పాలు తీసుకున్నాను పాలు మీరు ఎక్కువగా వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ అలా వేసుకున్నా కూడా మీరు కర్రీ క్వాంటిటీని బట్టి పాలు యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఇది హాఫ్ కేజీ గోరు చిక్కుడుకాయ అండి సో దానికి వన్ స్మాల్ సైజ్ ఒక ఒక గ్లాస్తో పాలు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు 
లో ఫ్లేమ్ ఫ్లేమ్ పెట్టుకుని మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చూద్దామండి పాలు కాబట్టి మనకి అడుగు అంటుతుంది సో మధ్య మధ్యలో మూత తీసి మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇక్కడ వెల్లుల్లిపాయ అండి సో వెల్లుల్లిపాయ నేను ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను నేను వెల్లుల్లిపాయ అనేది లాస్ట్లో వేసుకుంటాను కర్రీలో ఎందుకంటే దానికి ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట మీకు కావాలంటే మీరు ముందుగానే ఆనియన్స్ వేగేటప్పుడు ఆయిల్లో వేసి వేయించుకోవచ్చు బట్ నేను ఇలా వేస్తాను మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ ఫ్లేవర్ అన్నది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లాస్ట్కి మనం కర్రీ దించే ముందు వేసుకోవాలన్నమాట సో బాగుంటుంది చాలా కర్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం లాస్ట్కి కొత్తిమీర వేసుకొని కలిపేసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు మనం కర్రీని డిష్ అవుట్ చేసుకోవడమే చాలా టేస్టీగా గోరు చిక్కుడు కర్రీ పాలతో రెడీ అయిపోయిందండి వీడియో మీకు నచ్చిందా అండి ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్